హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ ఫ్రేమ్స్ మీడియా ఈరోజు ఒక కొత్త ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను మరి గెస్ట్ ఎవరా అని మీ అందరూ చాలా క్యూరియాసిటీతో చూస్తున్నారని నాకు కూడా తెలుసు బట్ ఆ గెస్ట్ ఎవరో చెప్పే ముందు చిన్న క్లూ ఇస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ నుంచి తన ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు అండ్ తను చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ చేశారు ఒక యాక్ట్రెస్గా అండ్ వెబ్ సిరీస్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడేమో ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో ఉన్నారు అండ్ ఇంతకుముందు వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు చాలా పాపులర్ యాక్ట్రెస్ కంటే కూడా తను మాట్లాడే మాటలు చాలా పాపులర్ అయ్యాయి తను ఎవరో కాదు గాయత్రి గుప్తా ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు హాయ్ గాయత్రి ఎక్సైటెడ్ సీన్స్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాయత్రి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బికాస్ ఇట్స్ యూ థ్యాంక్ యూ నాకు కాంప్లిమెంట్ అయితే థ్యాంక్ యూ సో ఏంటి అసలు ఏం చేస్తావు ఈ గ్యాప్లో ఏ గ్యాప్లో ఈ ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వని గ్యాప్లో మా అందరికీ కనిపించని గ్యాప్లో బేసిక్గా అంటే ఊరికే న్యూస్లో ఉంటే కూడా బోర్ కొట్టింది సో ఇది కాదు కదా మనం చేసే పని కొన్ని కొన్ని రోజులు దాక్కుంటే బేసిక్గా ఏది ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటాం అనమాట సో యాక్టింగ్ కొన్ని రోజులు డైరెక్టింగ్ కొన్ని రోజులు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా కొన్ని రోజులు ఈ మధ్య నేను లైట్ సెట్ చేయడం అవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సో టెక్నికల్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ జాబ్ లూస్ అనమాట సో ఏంటి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రొడక్షన్ కంపెనీ గురించి చెప్పు సో పర్పుల్ అండ్ గోల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అని చెప్పి స్టార్టెడ్ కంపెనీ అనమాట ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి కొలాబ్ అయ్యి ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్ కొలాబరేషన్ లాంగ్ టర్మ్ అవుతుంది వీళ్ళతో వైబ్ సెట్ అవుతుంది అనుకున్నా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి we started team through ante ipudu ma core team lo we are specialized specially music anamata mm-hmm. so music tho paatu films kaani avanni okay. we are doing it but kaithe oka naalu songs release chesam channel through mm-hmm. still going chaala unnai release ki kuda ready ga unnai okay so it's interesting what how things are changing ante malli uh, zero nunchi malli mm-hmm. it's never uh, it's never bad time to start eppudu edaina eppudu ana emana cheyochu so it's all about are you having fun in life yes yeah. i am <laughs> so production company gurinchi nenu malli maatladadanu ippudu ee madhya kalamlo jarigina vishayalu gaani ante youtube lo nu ochina interviews nu maatladina maatalu thumbnails different different ga vese sini gurinchi ochayi సో తర్వాత ఏమనిపించింది అంటే అంత బోల్డ్గా నేను మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండేది అని అనిపించిందా ఏమన్నా లేకపోతే నేను ఇదే నేను ఇలానే ఉంటాను అంటావా సి బేసిక్గా నేను నేనులా ఉండడానికి రిగ్రెట్ ఎప్పుడు అవ్వను దట్స్ ద బ్యూటీ దట్స్ ద బ్యూటీ ఏంటి నేను ఇలా ఉన్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ మోర్ లైవ్లీ నేను చాలా లైవ్ ఫుల్గా ఫీల్ అవుతాను సో ఇది చాలామందిని డిసప్పాయింట్ చేసినా కూడా చాలామందికి హెల్ప్ అయింది ఎప్పుడైనా సరే ఒక సొసైటీలో కొన్ని చేంజెస్ రావాలి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వాయిస్ వినిపించాలి ఎక్స్ట్రీమ్ క్రషింగ్ జరగాలి అట్లయితేనే ఫర్దర్గా చేంజెస్ వస్తాయి సో చేంజెస్ రావాలి ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ దాన్ని అడ్రస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి కనీసం అడ్రస్ చేసే ధైర్యం ఉంది నాకు సో జీవితంలో ధైర్యం ఉంటే ఏమైనా చేయొచ్చు యా కరెక్టే నువ్వు చెప్పింది ధైర్యం ఉండాలి ధైర్యంగా అందరూ ఉండాలి బట్ మన సొసైటీ ఐ మీన్ వరల్డ్లో ఉండే ఎనీ సొసైటీ విమెన్ని సప్రెస్ చేసి ఉంది కదా కొంచెం ఇది సీరియస్ టాపిక్ అనుకోకుండా సప్రెస్ చేసింది ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ నేను చూసిన సొసైటీలో సో ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి వాయిస్ చేసింది నువ్వు ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉన్నావు అది నీకు ఉపయోగపడింది అంటావా అలా ఓపెన్ అప్ అయి ఉండడం దానివల్ల నీకు ఏమైనా లాస్ అయింది అంటావా సి బేసిక్గా నాకు ఉపయోగపడిందా లేదా అనే దానికంటే కూడా నేను సమాజానికి ఎంత ఉపయోగపడాను అనే దాని గురించి నేను ఆలోచిస్తా బేసికల్గా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని అంటారు కదా అదేమంత పెద్ద విషయం కాదు శోధించడానికి నేను సొసైటీకి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను నా వల్ల ఎంతమంది పాపులేషన్ రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతున్నారు నా సైడ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఇది ఆలోచిస్తాను నేను సో నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నాను దాని రిజల్ట్స్ ఏంటో కూడా విట్నెస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ ఐ హెవ్ బిన్ డూయింగ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈజ్ సాబిటైజింగ్ మై నేమ్ ఈవెన్ పేరు పాడైనా ఏదైనా నా పర్పస్ ఏంటో నాకు తెలుసు సో ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ బీయింగ్ మై సెల్ఫ్ సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి రిలేషన్స్ అంటే ఒక మూవీలో వచ్చింది కదా ఆర్టిస్ట్గా వచ్చావు ఒక మూవీ కాదు పది పదిహేను చేసాను ఒక హిట్ ఐ మీన్ ఒక హిట్ అయిన మూవీ ఒక హిట్ అయిన మూవీలో గాయత్రి గుప్తా అనగానే అందరికీ తెలుసు అండ్ లేటర్ ఆన్ నీ క్యారెక్టర్ నువ్వు చేసిన క్యారెక్టర్స్ కంటే కూడా నువ్వు బాగా మాట్లాడతావు 
బట్ అవి ఇంకోలాగా వెళ్ళినా కూడా నా పర్పస్ అయితే సాల్వ్ అయింది సి ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక రిచ్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఉంటే నేను ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు ఫెయిల్ అయినా సరే నా ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయితే అదే డెబ్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అక్కడ నుంచి నీకు ఫ్యూచర్ ఎలాగూ ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకునేంత డబ్బులు ఉంటే అది వేరు ఇప్పుడు నా లాంటి పర్సన్ ఏంటి ఐ డోంట్ హ్యావ్ సపోర్ట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ ఇలాంటి టైంలో నేను ఈ సబ్జెక్టే చేస్తా ఆ సబ్జెక్టే చేస్తా అనే చాయిస్ ఉండదు దొరికింది చేయడం దాంట్లో ఏదన్నా లక్కీగా మంచి సబ్జెక్ట్ దొరికితే అది టర్న్ అవుట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఆ లక్ మీద నేను ఎంత డిపెండ్ అవ్వాలి సో ఐఎమ్ ఆల్సో స్టోరీ టెల్లర్ అంటే నేను ఒక యాక్టర్గా స్టోరీ చెప్తున్నా డైరెక్టర్గా స్టోరీ చెప్తున్నా రైటర్గా స్టోరీ చెప్తున్నా ఐమ్ ఎ స్టోరీ టెల్లర్ సో ఇప్పుడు నా ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను స్టోరీ చెప్తున్నా నా స్టోరీ చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా నా ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్లో నా బయోగ్రఫీ తీయాలనుకున్నా కూడా ఇంటర్వ్యూస్ తీసినా చాలా అన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఇలా చూస్తే బయోగ్రఫీ అట్లా ఆలోచిస్తూ ఐ లాఫ్ ఎట్ ఎట్ బట్ యా ఇట్ ఈస్ ఫన్ అండ్ ఇది ఒక టాకింగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇప్పుడు నేను చాలా లోన్లీగా ఉంటా లైఫ్లో ఒకదాన్నే ఉంటా ఒకదాన్నే ఉన్నప్పుడు నాకు కమ్యూనికేషన్ కావాలి వీఆర్ ఆల్ సోషల్ యానిమల్స్ సో నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నాకు అంత ఫ్రెండ్స్ లేరు అన్నప్పుడు నేను ఇలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటే నాకు చాలా రెస్పాన్సెస్ వస్తుంటాయి డిఎమ్స్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కొందరు ప్రేమ పంపిస్తారు కొందరు తిట్లు పంపిస్తారు బట్ ఐ హ్యావ్ లార్జర్ కమ్యూనికేషన్ నవ్ సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ లైఫ్ కామెంట్ సెక్షన్ అంటే గుర్తొచ్చింది కామెంట్స్ నువ్వు ఎప్పుడు డిలీట్ చేయడం కానీ దాన్ని అసలు ఆఫ్ చేయడం కానీ అలాంటిది ఏం కనిపించదు నాకు అంటే ఏంటి యూ వాంట్ నో వాట్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ యూ అని ఆర్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ సెషన్ ఆర్ వాట్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అనేది సో బేసిక్గా కామెంట్ సెక్షన్లో కనిపించేది మన సొసైటీ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే ఓకే సో బేసిక్గా ఇలాంటి సొసైటీలో ఉంటున్నాం ఇలాంటి వాళ్ళతో మనం డీల్ చేస్తున్నాం అంటే ఇలాంటి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి ఈ కామెంట్స్ ఇంత ఫేమస్ అయ్యి ఇంత ఇండిపెండెంట్గా ఉండి ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఒక కష్టం నుంచి అరే అది చిన్నది లైఫ్లో ధైర్యం ఇంపార్టెంట్ అని ఒక ఫేస్లో ఒక హోస్ట్లోకి వచ్చి బతుకుతున్న అమ్మాయికి ఇంత వినిపిస్తుంటే ఇన్నోసెంట్గా ఏం తెలియని అమ్మాయిల పరిస్థితి ఏంటి సో నాకు ఈ వచ్చే కామెంట్ బేసిస్లో నాకు తెలుస్తుంది మన సొసైటీ ఎట్లా ఉంది ఎలాంటి చేంజెస్ రావాలి సొసైటీలో అని తెలియడానికి వీఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ పీపుల్ లైక్ మీ ఆర్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఐ నో వెల్ దీస్ ఆల్ గివ్స్ మీ ఐడియా హౌ సొసైటీ సో ఇప్పుడు నువ్వే అన్నావు కదా లోన్లీగా ఉంటున్నావు ఆల్మోస్ట్ లైఫ్లో కూడా నువ్వు ఏమో చాలా చాలా చూసి అందరికి తెలిసిన విషయమే నీ నీ స్టోరీ అంతా అందరికి అందుకే నేను పెద్దగా ఏం చెప్పట్లేదు దాని గురించి సో ఈ లోన్లీనెస్ ఇప్పుడు కొన్ని చూసావు నువ్వు ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటారో చూసావు బయట యూట్యూబ్ ఛానల్లో నీ ఇంటర్వ్యూ చూసి రియాక్ట్ అయిన సొసైటీని చూసావు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అసలు మనుషుల మీదే నమ్మకం అనేది పో పోయిందా అంటే అసలు ఎవరితైనా ఒక డీల్ చేయాలనుకో ఐ మీన్ నువ్వు వర్క్లో ఉంటావు ఒక అమ్మాయి బయట ఒక వెయ్యి మంది ఉండే అబ్బాయిల దీంట్లో పనిచేస్తుంది ఎలా నమ్మకం అనేది అసలు ఆ వర్డ్ అనేది పోయిందంటావా ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాం సడన్గా మనకు దారి తెలియలేదు అనుకోండి ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది ఒకప్పుడు అయితే మనం ఏం చేసేవాళ్ళం ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు దారి తెలియట్లేదు చెప్తారా రోడ్డు మీద ఎవరినో నమ్ముతాం నమ్మితేనే పనులు జరుగుతాయి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడిని నువ్వు మోసం చేయట్లేదని గ్యారంటీ ఉందా లేదు సో నమ్మకం అనే క్వశ్చన్ లైఫ్లోంచి తీసేస్తే అసలు నమ్మకం పెట్టుకోకుండానే పని స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్స్ మోర్ పీస్ఫుల్ లైక్ నీకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేనప్పుడు ఏం ఏం నిన్ను ఏం బాధ పెట్టలేరు ఎదురుగా మనిషి సో అట్లా వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ డిటాచ్మెంట్ లైఫ్ స్టైల్ అనమాట సో ఈ డిటాచ్మెంట్లో కూడా ఒక మైక్రో అటాచ్మెంట్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు సొసైటీతో సో దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డిటాచ్మెంట్ ఇన్ అటాచ్మెంట్ అండ్ అటాచ్మెంట్ ఇన్ డిటాచ్మెంట్ అట్లా ఇప్పుడు నువ్వు అదే ఐ మీన్ ఫ్యామిలీ లేకుండా ఒక్కదానివే అమ్మాయివి ఇంత డీల్ చేస్తున్నావు లైఫ్ని ఎప్పుడు ఫినాన్షియల్ ఏదో ఒకటి ఎవరికో ఒకరికి వస్తూనే ఉంటుంది అందరికీ వస్తుంది ఏ రిలయన్స్ టాటా వీళ్ళకి కూడా వస్తుంది నాకు కూడా వస్తుంది నీకు కూడా వస్తుంది బట్ నీ విషయం ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది లేదు నేను ఎప్పుడు ఒక పోస్ట్ చూసా అందుకే ఇది అడుగుతున
ఆ జరుగుతున్న టైంలో మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ దాకా మైగ్రేట్ అయిపోయే పొజిషన్లో ఉన్నారు కానీ వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు తిండి లేదు అక్కడ ఉన్న బిల్డర్స్ అందరూ గివ్ అప్ చేసేసారు సో వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీస్ అందరూ తినడానికి కష్టపడుతున్నారు అండ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ నో వాట్ టు బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ సో అట్లీస్ట్ ఫేమస్ ఫేస్ ఉంది కదా ఇది వాడుకుందామని అలా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్కి నేను ఒక ఫస్ట్ లాక్డౌన్ టైం మొత్తం ఫుడ్ అరేంజ్ చేసాను అదే టైంలో నేను కూడా అపోజ్ చూసింది అయితే అదే అంటుంది ఇప్పుడు సరే ఇది లాక్డౌన్ టైంలో నువ్వు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసావు ఓకే బట్ నీకేమైనా హెల్ప్ కావాలి ఇప్పుడు ఎకానమీ ఒక రేంజ్ లో పెరుగుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగిన ఈ టైమ్ లో యాఎం బ్రోక్ వన్స్ ఇన్ అవైల్ మమ్మీస్ దేర్ వన్స్ ఇన్ అవైల్ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా చుట్టుముట్టు ఉండే ఫ్రెండ్స్ నా మీద చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ వాకిల్లో మా ఫైనాన్షియల్ డీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నేను ఒకరికి డబ్బులు ఇస్తున్నాను అంటే అవి మళ్ళీ వస్తాయన్న గ్యారంటీ లేనప్పుడే ఇస్తాను అవి అలాగే ఉంటాయి ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఒక్కసారి ఒక ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి చాలామంది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకుండా సింగిల్గా ఉంటున్నారు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే పెళ్ళి చేసుకొని అత్త కోడలు మామ అమ్మ నాన్న ఈ లైఫ్ స్టైల్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ లివింగ్ టుగెదర్ అనే లైఫ్ స్టైల్కి కొంచెం షిఫ్ట్ అవుతుంది సొసైటీ సో ఈ షిఫ్టింగ్లో ఏంటంటే ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేసే ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేయబడే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళతో దర్ ఆల్వేస్ దేర్ మనకంటూ ఇప్పుడు బయట కనిపించే గాయత్రి అందరికీ తెలుసు బాగా మాట్లాడుతుంది ఓపెన్గా మాట్లాడుతుంది ఏ విషయం గురించి ఏం దాచుకోదు అసలు ఇక్కడ ఏముంది నీకు వాట్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ ఇట్లా వెరీ సెక్సీ బాడీ ఓకే ఫైన్ అంటే అసలు నువ్వు మంత్స్లో ఏమనుకుంటావు ఎవరి గురించి ఇప్పుడు నన్ను కలిసావు నీకు పాజిటివ్ వైబ్స్ నెగిటివ్ వైబ్స్ ఇట్లాంటివి తెలుస్తాయి కదా ఇప్పుడు ఇంత లైఫ్ చూసాక వీళ్ళని ఎంత దాకా రానివ్వాలి ఎంత ఇవన్నీ తెలుస్తుంది కదా సో అట్లా ఏమనుకుంటావు నువ్వు అంటున్నాను ఒక ప్లేస్ గురించి ఒక అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక మంచిని కలిస్తే పాజిటివ్ వైబ్ కనిపించింది అనుకో ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ నేను నాన్ స్టాప్ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా మాట్లాడేస్తా అదే వైబ్ నచ్చకపోతే నువ్వు అవ్వాలని ట్రై చేసిన బాయ్ చెప్పేది పాడిపోతాను నేను అంతే వైబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు పీస్ఫుల్ పీపులే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏంటి అసలు నీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అవును ఏంటి మొన్న నేను ఈ ఇట్లా సంథింగ్ ఏదో బ్యాండేజ్ చూసాను నేను ఏమైంది ఫ్రాక్చర్ అయింది అచ్చో ఓకే బైక్ మీద అది కూడా సెట్ వేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ షో ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నా ఓకే ఆ సెట్ వేస్తుంటే సడన్గా ఒక వస్తువు అవసరం పడి కార్ అవైలబుల్ లేక బైక్ మీద ఏమవుతుంది అని చెప్పి లేదు నేను మా ఏటి డ్రైవ్ చేశాడు నేను వెనకాల కూర్చున్నాను వేరే బండి స్పీడ్లో వచ్చి గుద్దేసింది కింద పడ్డ ఇక్కడ రిప్ కేజ్లో ఒక బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు బెటర్ ఇంకొక వన్ మంత్ లో ఐ విల్ బి మచ్ బెటర్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్ వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఇంట్లో కూర్చొని కూడా పిచ్చి లేస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ లైక్ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అండ్ ఐ ఫినిష్ ద స్టోరీ ఓన్లీ రైటింగ్స్ వర్క్ అయినా మళ్ళీ డైరెక్షన్లో ఏ చెప్తున్నా కదా ఐమే జాక్ కాన్ స్టాప్ డూయింగ్ జాక్ షెట్ సో అన్నీ చేస్తూనే ఉంటా ఇప్పుడు నువ్వు కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎప్పుడో చెప్పావు నాకు ఏంటి దాని గురించి చెప్పు అంటే కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది అసలు అంటే వెజిటేరియన్ కదా నువ్వు నేను వెజిటేరియన్ బేసిక్గా మై వెరీ ప్యాషనేట్ ఫుడ్ అది చాలా లేట్గా రియలైజ్ అయినా నేను నాకు ఫుడ్ అంటే అంటే టేస్టీ ఫుడ్ మంచిగా స్మెల్ వచ్చే ఫుడ్ హెల్త్కి మంచిగా ఉండే ఫుడ్ ఇవన్నీ చాలా ప్రెసెంటేషన్ బాగుండాలి అది మ్యాండేటరీ ఎలాగో బట్ టేస్ట్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉండాలి సో ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు మా అమ్మతో రిక్వెస్ట్లు పెడితే మా అమ్మ నువ్వు పెద్దగా అయినాక చూద్దాం అని చెప్పి జోక్ లేసేది సరే పెద్దగైన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ లవ్ ద వే ఐ కుక్ అండ్ అట్లానే సాక్షి టీవీలో కూడా కుకరీ షో చేసా టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో దాట్ వాజ్ ఆల్సో గ్రేట్ హిట్ ఐ గోట్ ద హైయెస్ట్ ఆర్పీస్ అండ్ ఫస్ట్ యాడ్స్ ఇన్ సాక్షి టీవీ లాంచ్ అయిన తర్వాత అలా అలా ఒక వన్ ఇయర్ టీవీ షో కుకరీ షో చేశాను అంటే డిఫరెంట్ షోస్ చేశాను బట్ దాట్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అలా కుకరీ షో మళ్ళీ కుకరీ షోనా ఓకే ఈసారి నేను కొంచెం నా స్టైల్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్లో బాగా చేస్తాం అనమాట నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇంకేంటి నీ హాబీస్ ఏంటి కుకింగ్ ఓకే ఇంకా పెట్స్ అంటే ఇష్టం తెలుసు పెట్స్ ఉన్నాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాడుతూనే ముచ్చట్లు చెప్తా ఫొటోస్ పెడుతూ ఉంటా చూస్తాను నేను సో కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి బేసిక్ గా డాగ్స్ ఆర్ లైక్ బేసిక్ ద బిగ్గెస్ట్ డాక్టర్
అంటే మనం ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు బట్ ఆ ఎంపతిని కూడా తీసుకోకుండా ఉంటారు టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ అంటారు అలాగా వాళ్ళకి బేస్ మన సొసైటీ అంతా అందుకే నేను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోకుండా చేస్తా ఏజ్ చేసా కూడా సో మనం ఒకలాగా చేస్తే మనకు ఒకలాగా వస్తుంది అంతే అది అండ్ ఐ ఫీల్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తేనే వస్తుంది ఐ డోంట్ నో ఐమ్ అడిక్టెడ్ టు హెల్పింగ్ పీపుల్ అరౌండ్ ఈజింగ్ పీపుల్స్ పెయిన్ అట్లీస్ట్ మాటలతో అన్న ఏదో ఒకటి చేయాలని ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది కదా ఇప్పుడు శ్రీరెడ్డి ఉంది నువ్వు నావు ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరు ఇట్లా మీ ఇద్దరే కొంచెం ఎక్కువ ఓపెన్ అప్ అయ్యి మాట్లాడారు సో వాళ్ళకి ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ లేవు చేసావు బట్ ఎక్కువ లేకుండా ఉన్నాయి మీకు కావాల్సినగా లేకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఓకే షీఈ్ బోల్డ్ అని ఒక ప్రింట్ పడిపోతుంది ఆ బోల్డ్ క్యారెక్టర్సే వస్తుంటాయి ఇది ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వాలంటావు చేంజ్ అవుతుంది అంటే అవుతుంది అవుతుంది ఎందుకంటే మార్కెట్లో అమ్మాయిలు వచ్చారు చాలా మంది అమ్మాయిలు వచ్చారు టెక్నికల్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫిల్మ్ కోర్సెస్ మీద టెక్నికల్లీ ఎడ్యుకేట్ అయిన అమ్మాయిలు వచ్చారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకసారి చదువుకున్న తర్వాత అమ్మాయి ఎంపవర్ అవుతుంది ఎంపవర్ అయిన అమ్మాయిలు స్టోరీ డిరెక్షన్ టీమ్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుంది సో అమ్మాయి చేతికి ఎప్పుడైతే సొసైటీలో సగం పైసలు డివైడ్ అవుతాయో అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ ఇస్ ఇన్ మెన్ హ్యాండ్స్ నౌ మిలీనియల్ జనరేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ మేజర్ జనరేషన్ వేర్ అమ్మాయిలు పైసలు రావడం స్టార్ట్ అయింది అంటే అమ్మాయిలు చేతిలోకి సొసైటీలో డబ్బులు రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఇలా ఇంకొన్ని ఒక టూ త్రీ జనరేషన్స్ తర్వాత అమ్మాయిల చేతుల్లో పవర్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఇట్ బీ ఈజీ ఫర్ అండ్ ఆల్సో ద గుడ్ థింగ్ ఈజ్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఏంటంటే క్యాజువల్ సెక్స్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది నార్మలైజ్ అయ్యింది అసలు అంత ముందు మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు కదా క్యాజువల్ సెక్స్ అంటే అసలు ముందు సెక్స్ అంటేనే ఓ మై గాడ్ సెక్స్ అని ఇప్పుడు క్యాజువల్ సెక్స్ అనేది కూడా ఓకే ఫైన్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి అనుకుంటున్నాను నేను ఒకప్పుడు మా ఈ జనరేషన్ మన జనరేషన్ కాకుండా బిఫోర్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ పెళ్ళైన తర్వాతే ఆర్గన్స్ పని చేస్తాయి లేకపోతే కాంగ్ ఉండేవాళ్ళు మరి పని చెయ్యవు వాళ్ళ ప్రకారంగా సో మన జనరేషన్ రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే అరే ఫస్ట్ అవి మనం అడిగితే వచ్చినాయి కాదు అవి నేచురల్లీ వి గాట్ ఇట్ సో దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అయింది రియలైజ్ చేసిన జనరేషన్ మంది అందుకే వీఆర్ నాట్ దాట్ జడ్జ్మెంటల్ అయితే నువ్వేంటి ఇప్పుడు రిలేషన్లో ఉన్నావా రిలేషన్లో ఏం లేకుండా ఉన్నావా చెప్పారు అటాచ్మెంట్ అండ్ డిటాచ్మెంట్ ఓకే అలా అంటే కంటిన్యూస్గా ఉంటుందా ఏదన్నా ఒక్కరు ఎవరైనా కనిపించారా ఓకే వీళ్ళతో బేసిక్గా అమ్మ మోనోగ్రమిక్ పర్సన్ ఇంకా మోనోగమి పర్సన్ అంటే అంతకన్నా ఐ గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఫ్యామిలీతో రిలేషన్ ఎలా ఉంది అమ్మ సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇంకొక సిస్టర్ ఉన్నారు కదా ఇండియాలో అండ్ ఇంకొక సిస్టర్ బాడీ బిల్డరా లేదో నేను పిక్చర్ చూసాను నా తర్వాత సిస్టర్ పెళ్ళి అయిపోయింది కొడుకున్నాడు తను యూఎస్లో ఉంటుంది బాడీ బిల్డర్ ఉన్నారు తర్వాత సిస్టర్ డైరెక్టర్ ఓకే తర్వాత సిస్టర్ యుఎస్ ఆర్మీలో ఉంది తనకు కూడా క్రేజీ బాడీ ఉంటుంది ప్రొఫెషనలీ బాడీ బిల్డర్ ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటున్నట్టు అంటే పోస్ట్ చేస్తుంది యుఎస్ లో మొన్న కాంపిటీషన్ లో థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అందరూ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ లో యుఎస్ లో కామేమో మిలిటరీ లో నువ్వేమో ఇద్దరేమో ఇక్కడ అందరు మా ఎవ్రీబడీ హెస్ గాట్ సెట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఒక లైఫ్ సింగిల్గా అమ్మాయి నువ్వు బయట పడిపోయినప్పుడు ద కైండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ద వే వరల్డ్ రీచ్ యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో అలా అందరూ చాలా స్ట్రగుల్స్లోంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళమే అందరూ కూడా సూపర్ ప్లేసెస్లో ఉన్నారు సో ఐమ్ ప్రౌడ్ అందరు ఎక్స్ట్రీమ్ ఉమెన్ ఇట్లా అంటే ఎప్పుడు చూసినా ఫైట్ చేసుకుంటూ ఫైట్ చేసుకుంటూ అంటే ఫ్యామిలీతో బయట సొసైటీతో ఇండస్ట్రీలో టైర్డ్ అనిపించదా నీ బాడీకి నీ మైండ్కి టైర్డ్ అయిపోయాము అబ్బాయి ఎవరైనా దొరికితే పెళ్లి చేసుకొని హాయిగా కాలు మీద కాలు వేసుకొని సెట్ అయిపోదామని ఆ పాయింట్ వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నామంటే మళ్ళీ కొత్త సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ అక్కడ ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో దాని అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలంటే సి బేసికల్గా ప్రతి అమ్మాయికి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ కావాలని ఉంటుంది ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ కావాలని ఉంటుంది సో నీకు లైఫ్ పార్ట్నర్తో నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీస్ఫుల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలయబు
సెక్సిజం లేకుండా క్యాస్టిజం లేకుండా ఇన్ఈక్వాలిటీ లేకుండా వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ మనిషి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భరించగలుగుతాను తన ఫ్లాస్ నేను డీల్ చేయగలుగుతాను ఆ ఫ్లాస్ తను డీల్ చేయగలుగుతాడు అన్నప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ అమ్మాయిలు ఆర్ అబ్బాయిలు షుడ్ డిసైడ్ ఆన్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ అంటే ఒక లైఫ్ టైం కమిట్మెంట్ ప్రామిస్ అనేది పెళ్ళి చేసుకున్నా చేసుకోకున్నా వన్స్ యూఆర్ ఇన్ లవ్ అది వచ్చేస్తుంది సో ఐ థింక్ మ్యారేజ్ షుడ్ బి జస్ట్ బి అ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ లవ్ అది వచ్చినప్పుడు యా ఇట్ విల్ హ్యాపీ అండ్ అది ఒక ఏజ్లో అనేం ఉండదు కదా ఎనీ ఏజ్లో చేసుకోవచ్చు కదా అండ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ విషయానికి వస్తే ఎక్కువ మంది యాక్టర్స్లు ఉంటారు లేదంటే అప్పుడప్పుడు డైరెక్టర్లు కనిపిస్తుంటారు టెక్నికల్గా అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటారు సో లేని ఏరియాలో ఏ ఏరియాలో అసలు లేరు అసలు లేని ఏరియా అసలు లేని ఏరియా రైటర్స్ ఇప్పుడు నువ్వే ఉన్నావు రైటర్ స్పాట్ బాయ్స్ రైటర్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నారు రైటర్స్ తక్కువ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు అంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ వర్కింగ్ టెక్నికల్ ఫీల్డ్లో కూడా పెరుగుతున్నారు సో మెనీ నేను ఎక్కువ హిందీలో చూసాను తర్వాత తమిళ్లో ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏవైతే బిగ్గర్ అకాడమిక్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్స్ వస్తే అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసి మార్కెట్ లో మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నావు ఇప్పుడు అంతా ఫ్రెష్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు నువ్వు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఎంటర్ అయి ఉన్నావు కదా యాజ్ అ రైటర్ యాజ్ అ డిరెక్టర్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఇప్పుడు ఏవో ఇంకేదో కూడా నేర్చుకుంటున్నా అని చెప్పావు సో నీకు ఇది ఫిట్ అయింది నేను ఇక్కడ ఉన్నా అండ్ నాకు తెలిసి నీకు అందరినీ అంటే కంట్రోల్ చేయడం అంటే ఇష్టం ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు లేదు సో డైరెక్టర్ పొజిషన్ విచ్ ఎవరిని కంట్రోల్ చేయాలనిపిస్తుంది అంటే కొంచెం మిసోజనిస్టిక్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని కెలకాలనిపిస్తుంది వాళ్ళతో పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది వాళ్ళతో కొట్లాడాలనిపిస్తుంది వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నీకు మంచి రిలేషన్తో ఎవరు ఎవరున్నారు ఉన్నారు బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ సో బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్తో నీకు మంచి రిలేషన్ ఉంది బట్ స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ అంటే ఇంకా అంతే అంటే ఇప్పుడు యాజ్ అ ఫెమనిస్ట్గా నేను నిన్ను రెస్పెక్ట్ చేస్తా యాజ్ అ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్గా యు ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ మై లైఫ్ యాజ్ అ బోల్డ్ ఉమెన్ ఐ హెవ్ నెవర్ సీన్ అ ఉమెన్ లైక్ యూ యు ఆర్ సో ఇన్స్పైరింగ్ బట్ వీ డోంట్ వాంట్ బట్ బట్ బికాస్ ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ ఉమెన్ విత్ ఒపీనియన్ సో బట్ కానీ ఇప్పుడు ఇంకా మన పైసలు పెట్టుకొని మనం చేసుకోవాలి సో అట్లా వస్తున్నారా ఇప్పుడు అంటే నిన్ను చూసి వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ రిలీజ్ కున్నాయి ఆ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా నేనంటే ఇష్టం ఉండి నేనైతే ఆ క్యారెక్టర్ లో బాగుంటాను అని ఫీల్ అయ్యి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ ఇప్పుడేంటి అప్ కమింగ్ ఏవో ఉన్నాయి కదా నీవి ఒక వెబ్ సిరీస్ నడుస్తుంది ఇది కాకుండా ఇంకొక డైరెక్టర్ తో కూడా మార్తలు నడుస్తున్నాయి చూడాలి కొంచెం మీరు రికవరీ అయ్యేదాకా నేను ఏం గ్యారంటీ ఇప్పుడు ఏంటి నువ్వు వెయిట్ పుట్ అవున్ అయ్యింది యాక్సిడెంట్ వల్ల లేకపోతే యాక్సిడెంట్ ఒకటి కరోనా ఒకటి కరోనా తర్వాత టెన్ కేజీస్ పెరిగిపోయా యాక్సిడెంట్ తర్వాత లెవెన్ కేజీస్ అయ్యాను మళ్ళీ ఇప్పుడు అది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఓన్లీ ఫ్రూట్ డైట్ వెజిటబుల్ డైట్ అట్లా నన్ను అడుగు డైట్ నేను చెప్తాను నీకు సో ఇప్పుడు పెట్స్ తో ఉంటూ ఇలా లోన్లీగా ఉంటూ నీ రైటింగ్ ఏదో ఆల్రెడీ రాసేస్తానని చెప్పావు కదా వన్ ఆర్ టూ స్టోరీస్ అన్ని రాసా పది పది స్టోరీస్ రెడీగా ఉన్నాయి సో వాళ్ళు దానికి నీకు ప్రొడ్యూసర్స్ కావాలి సో ఆ ప్రయత్నాలు ఏమన్నా చేస్తున్నావా యా పిక్చర్స్ తీసుకొని పంపిస్తున్నా అందరికీ ఒక అంటే మనం ఒక స్టోరీ రాసుకుంటే దాన్ని వేరే వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వడానికి పిచ్ టెక్ అనే ఒక బుక్ అంటే ఒక ప్రెసెంటేషన్ తయారు చేసుకుంటాను I made it and the production houses ki forward chestunna narrations istunna mm. so ippudu nu ee narrations istunna ani cheppavu kada idi aipoyina tarvata ante nu as a writer gaane na lekapothe you want to get into as an a director also obviously i want to direct the story i write ni ni story nuve ni rasina story nene direct nuve direct cheyali ade dinto ఇంకొకటి ఇప్పుడు జీవిత రాజశేఖరన్ ఉన్నారు ఇంకో అలా డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మంజులా కూడా వచ్చారు మంజులా ఘట్టం నేను అప్పుడప్పుడు తీస్తూ ఉంటారు వాళ్ళవి ఈ కమర్షియల్ హిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఉన్నారు అంత కమర్షియల్ హిట్ ఫరా తంది తప్ప ఇంకొక డైరెక్టర్ తమిళ్లో తప్ప మనకి అలా అవ్వదేమో బేసిక్గా నా సిచ్యువేషన్ వచ్చి నేను కంప్లీట్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక్కటే రీజన్ అని నేను చెప్పలేను నా హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఒకటి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ దిస్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ అని చెప్తుంటా కదా సో దట్ హ్యాస్ బీన్
society reactions mm. neither i was ready for my health issues mm. so idantha nak surprise so every stage lo nenu adi deal cheskuntu mundukellanu i've never stopped working mm. kaani ever na to journey lo join ayyar anedi inkoti ippudu nu okka danave unnavu life lo ఇప్పుడు సపోజ్ పెళ్ళయింది ఆ హస్బెండ్ ఎవరో చూస్తారు లేకపోతే ఆ అమ్మ నాన్న ఎవరో అలా కాదు నీది సో ఒక సర్టన్ ఏజ్ వచ్చేసిన తర్వాత నీకు అట్లా అలా అనిపిస్తుందా అని అడ్జస్ట్ మై నా డౌట్ అది అడుగుతున్నా నేను లోన్లీగా ఉన్నాను నేను ఎట్లా నా లైఫ్ని ఎలా రిటైర్మెంట్ లైఫ్ని నేను ఎలా ఇచ్చేసుకోవాలి అప్పుడు ఈ ప్లాన్స్ ఏంటి అని ఎట్లా ఏమైనా ఉందా ఏమో ఏమైనా లైఫ్ అయితే బతికేస్తున్నాను ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ మైండ్ ఎండింగ్ అప్ ఎనీవే సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే వాట్ ఇఫ్ అ గై లైక్స్ మీ అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే మోర్ దెన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను సింగిల్గా ఉంటున్నాను కదా సో ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఒక రిలేషన్షిప్స్ ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ మర్చిపోయి వాటికి దూరంగా ఉన్నాం సో ఇప్పుడు నాకు ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో హౌ షుడ్ ఐ డీల్ ఓకే ఇప్పుడు వచ్చే నా పర్సన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో ఎలా డీల్ చేయాలి వాళ్ళ చుట్టాలతో ఎలా మాట్లాడాలి ఎంతవరకు ఉండాలి అవన్నీ ఐ డోంట్ నో హౌ టుడే సపోజ్ అంటే నువ్వు అదంతా ఫ్యామిలీ గేమ్లీ అంతా వదిలేస్తాయి కానీ ఒక గాయ అంత ఫ్యామిలీ నెక్స్ట్ ఆ అబ్బాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా ఒక నీకు బాగా నచ్చాడే అనుకో సో నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయిపోవడానికి ఆరెల్స్ నాకు గై ఒక్కడే కాదు బేసిక్గా నాకు ఫ్యామిలీ కావాలి ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఏవైనా కానీ వాళ్ళ తప్పు ఉన్నా లేకున్నా కానీ నాకు పేరెంట్స్ నుంచి లవ్ దొరకలేదు సో ఖచ్చితంగా నాకు ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఐ వాంట్ మై గైస్ పేరెంట్స్ టు నన్ను ఒక వాళ్ళ పిల్లలాగా చూసుకోవాలని కోరిక అది కూడా మళ్ళీ ఏంటి డిమాండ్ చేయను ఐ విల్ హ్యావ్ టు అర్న్ దట్ సో ఐ విల్ ట్రై టు అర్న్ అండ్ కిడ్స్ ఇది ఉందా ఆలోచన ఉందా ఐ డోంట్ వాంట్ హ్యావ్ కిడ్స్ ఇంత సైక్ వరల్డ్లో కిడ్స్ రీప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళని సైక్ చేసే ఉద్దేశం లేదు సో అయితే ఇప్పుడు నీకు పెళ్ళి పెళ్లి చేసుకోని పిల్లలు కనకుండా ఉండే అబ్బాయి ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు అలాంటి డెసిషన్ కూడా తీసుకుంటున్నారు విమెన్ కదా సో దే డో దే డోంట్ వాంట్ కిడ్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ అ గై అడాప్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అడాప్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ చాయిస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంకేదో అసలు అడాప్షన్ కూడా లేదు అని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు న్యూ ట్రెండ్ ఒకటి నడుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు న్యూ ట్రెండ్ అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక కాలంలో ఏంటంటే మన పేరెంట్సే తీసుకోండి వాళ్ళు అసలు పెళ్ళికి రెడీ ఉన్నారా పిల్లలు కనడానికి రెడీ ఉన్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అసలు నా లైఫ్లో నేను ఏం చేస్తున్నానో నాకు తెలీదు అట్లాంటిది ఒక లైఫ్ క్రియేట్ చేసేసి వాళ్ళకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసి మనం కోపప్ కాలేని ఈ ప్రపంచంలో మన ఇన్సెక్యూరిటీస్ అని వాళ్ళ మీద రుద్దేసి వాళ్ళని మెంటల్గా బ్రేక్ చేసేసి ఇవంతా అవసరమా సో అసలు బేసిక్గా నువ్వు అమ్మాయిలకి ఏం చెప్తావు అంటే రూరల్ ఏరియా నుంచి రానీ సిటీ సిటీలో ఉండే అమ్మాయిలు కూడా చాలా విషయాలు తెలియదు వాళ్ళు ఏదో జస్ట్ ఊరికే ఫంకీ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని పబ్స్కి వెళ్ళాం కానీ లైఫ్ డీల్ చేస్తున్నట్టు కాదు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నట్టు కాదు సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ వాట్ టు వాట్ యూ వాంట్ టు గివ్ అ సజెషన్ బేసిక్గా అమ్మాయిలకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్రీడమ్ కనిపిస్తుంది కానీ అది గ్యాలమే అది అది ఒక క్యాపిటలిజం వేసే గ్యాలమే ఇప్పుడు ఫెమినిజం అని వచ్చింది ఫెమినిజం ఈజ్ ఓన్లీ టు ఎంపవర్ ఉమెన్ ఉమెన్కి కొత్త వింగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ లిబర్టీని కాపాడడానికి వచ్చిన ప్రాసెస్ ఇది కానీ ఈ ఫెమినిజం అనేది క్యాపిటలిస్టిక్ టర్న్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది కూడా ఒక బిజినెస్ యూఎస్పీ అయిపోవడం వల్ల అమ్మాయిలకి రైట్ వే ఆఫ్ డైరెక్షన్ తెలీదు ఇప్పుడు నేను చిన్న డ్రెస్ వేసుకుంటే నేను ఫెమినిస్టా లేదంటే నేను ఒకటి కొడితే ఫెమినిస్టా అనే కా క్లారిటీ కూడా లేదు బేసిక్ ఆపరేషన్కి అగెయిన్స్ట్గా పోరాడడం సో హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఇండిపెండెంట్ బై నాట్ ట్రబులింగ్ అదర్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో మేక్ షూర్ మీ కోసం మీ హ్యాపీనెస్ కోసం ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా మీ హ్యాపీనెస్ కోసం మీరు బ్రతికే హక్కు మీకు ఉంది ఆ హక్కు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తుంది లా ఇస్తుంది సో అది వాడుకొని మన లిబర్టీకి మన సంతోషం కోసం మన కెరీర్ కోసం మన ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం కష్టపడాలి అది నువ్వు యాక్టింగ్ త్రూ చేస్తావా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ త్రూ చేస్తావా బిజినెస్ చేస్తావా ఏదన్నా మోడలింగ్ చేస్తావా స్టాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ పేరెంట్స్ అయినా పర్లేదు మీ చుట్టాలైనా పర్లేదు మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా పర్లేదు తప్పు ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ చేయండి అనపాలిజెటిక్గా ఫైట్ చేయండి బికాస్ ఇఫ్ నాట్ యూ నో బడీ విల్ ఫైట్ ఫర్ యూ నువ్వు కూడా ఇంతకుముందు మాట్లాడావు కదా ఈ
ज Uh, for your work in the film, uh, in the percentage of uh, amount, no watch in andu ko. Ani nein winna di. Ani matlaar tarala. Kani andi paper me. Paper me dalu. Mere lagu unte. Nein aitha casting agencies ilane istai. So wal already prepare ipoi. Amail koda ostaru. Asala da kada issue ne ledu. Wal kista mai wal le akar kochi na puru. Alla kudu problem ona. Alla kudu unna. So ipuru. अभी रकर इकड़ाष्ट चयनी पंल पोगोटा सपरेशन अदी तप नको चाईस लेदान इष्ट लेकिन दाखिल सरेंडर आईपोटी इंके इन ना मोनो पॉली आमर पॉलीगमी इलाफरेंट कई आफ सल ओरएंटेषन उ सो नी पॉलीगमी पीपल अको वाल की इट्स ईजी कैजुअल सैक्स इज ईजी अला वाल की इप्ड दूलतुटे इफ वाट अब टेड पीपल हू डोट वाट डू दट इट्स अ प्रॉब्लम का वाले दर् ओके विथ इट कंसल जो सब नो बड़ी हाव ए रईट नो बड़ी हाज ए रईट क्वेश्चन दम सो अला टिपिकली कांप्लीकेट वेटना सिस्टम इधे दींट चेंजेस रावाली अंत दी इंका चाल ग्रूप डिस्कशन जरगा चाल उमेन को स्ट्रगल इलांट टापिक पोजिशन उमेन चाल घोर एक्सप्लोट अवबड़न उमेन वील ग्रूप ह्यूजर प्लाटा मीद ग्रूप डिस्कशन जो प्रॉब्ली अब सोल्यूशन इकड़ा अम्मा अम्मा The major problem is economy. Even Ammai kora Ammai support share them okada. Share nobody chayar. stands for you. Mm. Ante inne inle nun chinta motto ko na gora. Mm. Okar gora ochi na niko sam nilchon ta anna manchul leero. Mm. Nee nelli okar ko sam nilchoni biscuit aina situation gora ondi. That's la. So, ipuru kotta ga ochi Ammai luna ranko. Ilanti situation e ondi. Oksar e pura madhvi lata ide visham gorinchi tanani ondi. Ante velpo ochi kada anna ranta. अंत ई मीन नीक इष्ट ले पीलो नी का चय इनको वेरे चूसको अट सो अला आमेंटे ना इंट्रस्ट अंदर उसे सो नुवेमंट अलाको अंत असल पुटा चचिपोने डिस्कशन अभी इपड़ मनो क्यूरिय ब्रेन उ बिजनेस आ बिजनेस दाने कोसम पड़ा कष्ट पड़ता अभी नीक नच्ची को पड़ता नच्चक को पड़ता पद्धत पड़ता का कष्ट चस्ताव दाने वेटाव कदा इधर अंत यू फैंड एंड अदर वे टू डू इट यू फैंड युवर ओन वे क्रोत वे क्रियेटी चेयरपेटे इंपासीबल मन अट्ला सैंटिस्ट उ अट्ला टेक्निक मन की क्रोत इनोवेशन उड़ा अंत अंत मोगाड़ स्वेच्छगा श्रीरेडी इंटरव्यू तन की फोन नाको मंच रिच बाॉय फ्रेंड गिफ्ट अभी चूसेवा परचय चयनी अन की फोन अनावा ओके तनो आंटरव्यू बे इन डिस्कशन अवसर लेकिन हापी पीस्फुल सिर्चे अटे अंटर कदा पन लेने मुचट लेता पन सपोर्ट पनचेकनी सो पैसा उसे पनचेकने अंटे अला अमाइल की आपशन एम तक अम्मा तपू चेयर डिसइडे प्रपंच डबूल रेडी उपड़ू 
ఎందుకు ఎప్పుడు చూసిన ఆ అమ్మాయిల మీదే ఈ అమ్మాయి ఈ అబ్బాయి అయితే తిరిగింది ఈ అమ్మాయి ఏదో పొట్టి బట్టలు వేసుకుంది ఈ అమ్మాయి వాడితో పాడుకుంది ఈ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈ హీరో దగ్గరికి ఎప్పుడు చూసిన అమ్మ అంటే అబ్బాయిలు అబ్బాయిలకి ఉండదంటావా లేకపోతే ఎందుకు అంటే బయట వేరే హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఆర్టీసీ ఉంది ఇట్లా గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నా కానీ ఎక్కువ ఫిల్మ్ దీని మీద ఉండే అమ్మాయిలు మోడలింగ్లో ఉండే అమ్మాయిలు వీళ్ళ మీదనే వస్తుంది అంటే అక్కడ జరగట్లేదని కాదు అక్కడ కూడా జరుగుతాయి కానీ వీళ్ళ మీద జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అబ్బాయి వీళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుంది అక్కడ కూడా కెమెరాలు పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తే అసలు విషయాలు బయట పడతాయి అంతే అంటావు ఈ మీటూ మూమెంట్ గురించి ఏం చెప్తా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే అందరూ వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు బాగుంది లాస్ట్ టైం అక్కడ న్యూయార్క్లో జరిగినప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్నాను అంటే నాకు అసలు గూజ్ బమ్స్ వచ్చాయన్నమాట అంత మందిని ఆ మూమెంట్లో చూసినప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కొంత చాలా తక్కువలే మాట్లాడడం బట్ కొంతలో కొంతలో బెటర్ అనిపిస్తుంది నువ్వేమంటావు అసలు ఈ మూమెంట్ అంటే ఇప్పుడు పెట్రియార్కియల్ సొసైటీ పెట్రియార్కి ఫ్యామిలీ మీద ఒకలా పనిచేస్తుంది సొసైటీలో పనిచేస్తున్న ఒక అమ్మాయి మీద ఒకలా పనిచేస్తుంది ఇదర్ ఇంట్లో సింగిల్ మెన్ సపరేషన్ ఫ్యామిలీ మెన్ సపరేషన్ ఆర్ సొసై సోషల్ మెన్ సపరేషన్ ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది సో పెట్రియార్కిలోంచి నువ్వు ఎంత పర్సెంట్ బయటికి వచ్చావు అనే క్యాలిక్యులేషన్ మీద మనం కౌంట్ చేసుకుంటే అంటే నేనైతే నేను ఒకటి కింద స్లేవరీ చెయ్యను అని బయటికి వచ్చా కానీ వాళ్ళు తొక్కుతుంటే వీళ్ళు తొక్కుతుంటే తొక్కించుకుంటున్నా కానీ అది ఎంతవరకు నేను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చా నేను ఎంపోవడం అనుకుంటే లేదు ఇంకా నువ్వు తొక్కించుకుంటున్నావు నువ్వు ఇంకా నోరు తెరిసి మాట్లాడట్లేదు నువ్వు నిజంగా ఎప్పుడైతే నీకు నిజంగా దమ్ ఉంటే నువ్వు రియల్ లైఫ్ బతుకుతున్న దాని గురించి నువ్వు మాట్లాడగలిగే దమ్ము ఉంటే ఆ రోజు మాత్రమే నువ్వు ఎంపావాడు నేను అప్పుడే నేను నమ్ముతాను ఎంపావడాన్ని ఎందుకు మాట్లాడాలి నేను బ్రతికితే సరిపోతుంది కదా అంటే నువ్వు కష్టపడి వచ్చావు నువ్వు ఒక సొల్యూషన్ తెలుసుకున్నావు నువ్వు ఆ సొల్యూషన్ ఇంకా ఇవ్వాలి దట్ దట్స్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ టు అదర్ పీపుల్ యా అప్పుడే నీ లైఫ్కి ఒక మీనింగ్ అనేది ఉంటుంది సో యువర్ నథింగ్ బట్ నథింగ్ లెస్ దాన్ అన్వాంటెడ్ యూస్లెస్ పర్సన్ అంతే సో అట్లా నువ్వు ఎంత ఎంపవర్ అయ్యావు అనే దాని మీద కౌంట్ చేసుకుంటే ఒక 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 వేవ్ వచ్చింది అందరూ మాట్లాడదాము అనుకున్న వేవ్ వచ్చి అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ఏ కేసులు కూడా ప్రూవ్ చేయలేము మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమవుతాయి అంటే ఇండస్ట్రీలో అరే ఈ మాట బయటకు చెప్తే నాకు ఇంకా కెరియర్ ఆగిపోతుంది అని చాలామంది చెప్పకుండా ఉండిపోతారు అలా నాలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది మాట్లాడగానే మిగతా వాళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యేసరికి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోలేరు అలాంటప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు పాడవుతున్నాయి ఈ ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళు సప్పుడు దాకా సపరేషన్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అంటే అక్కడ కూడా నువ్వు ఎంపవర్ కాదు ఇంకా అర్థమైందా అది దాటి నువ్వు ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చి నువ్వు ఎంత తొక్కితే నేను నీ మీద అంత కూర్చుంటా నువ్వు మొండి కూర్చుంటే అప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ అయినట్టు సో మీటు అనేది ఒక టేస్ట్ చూపించింది అమ్మాయిలకి ధైర్యంగా ఉండడం బతికే హక్కు నీకు ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక నాకింగ్ అది డోర్ మీద నాక్ ఇలా అమ్మాయిలు క్రౌడ్ ఎప్పుడైతే పెరుగు ప్రొఫెషనల్ స్టేజెస్లో లాంగ్ టర్మ్లో పనిచేసిన తర్వాత ఉంటాయో ఇంకో నేను అదే చెప్తున్నాను కదా ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అమ్మాయిల వరల్డ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అదే నాకు అనిపిస్తుంది అరే ఇంకొక పదేళ్ళ తర్వాత పుట్టుండాల్సి ఎంత హ్యాపీగా ఉండేది అనిపిస్తుంది జనరల్గా అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా సింగిల్గా ఉండే అమ్మాయిల గురించి ఒక ఒక టాక్ జరుగుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు ఎవరితో అంటే వాళ్ళతో తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళు చాలామందితో సెక్స్ చేస్తూ ఉంటారు అని అసలు నీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఈ సెక్స్ గురించి ఈ సింగిల్ విమెన్ ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు అనే వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటి ఈవెన్ నేను కూడా సింగిల్ నేను కూడా ఫేస్ చేసిందే బట్ నీ ఆన్సర్ ఏంటి సో ఇప్పుడు అనే వాళ్ళు అంటనే ఉంటారు కానీ నీకేమైనా హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు లేదా నువ్వు ఇమోషనల్గా ఉన్నప్పుడు అనే వాళ్ళు ఎవరు రారు నేను చూసుకోవడానికి సో వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోవడం ఫస్ట్ మానేయాలి తర్వాత నీ సంతోషం గురించి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనేది నీకు తెలుసు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు అంటే తెలియక తప్పులు చేస్తారు కానీ ఎయిటీన్ ప్లస్ తర్వాత మనము ఒక దేశాన్ని పాలించే మనిషికి ఓటు వేసే అంత తెలివి ఉందంటే మనకి కనీసం మన శరీరంతో మనం ఏం చేసుకోవాలి మన ఫ్యూచర్తో ఏం చేసుకోవాలి అనే తెలివి అయితే బేసిక్గా ఉండుంటుంది సో ఒకరితో ఉన్నారా పది మందితో తిరుగుతున్నారా అనేది ఏం ఫరక్ పడుతుంది హూ ఆర్ యూ నువ్వెవ్వరు అసలు పక్కకెళ్ళు ఆ యాటిట్యూడ్తో ఉండే తప్ప వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ బట్ ఇక్కడ నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి పుట్టలేదు నీ బతుకు నీ కష్టం
థ్యాంక్ యూ గాయత్రి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చాలా విషయాల మీద నీ ఒపీనియన్ని చాలా బాగా చెప్పాను ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అంతా ఒక చెప్పాను కదా తమ్మినైల్స్ అంతా ఒక డిఫరెంట్ నువ్వు చెప్పిన ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు ఇంకొకలాగా దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేశారు బట్ నేను నిన్ను బాగానే ప్రొజెక్ట్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను టైటిల్స్ చూసినాక అప్పుడు చెప్తావా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ always with you <laughs> so chusam kadandi idi gayatri gupta uh, lopalla manasthatvam ela untundi anedi meer ippude chusaru chinna pilla laaga anipistundi so uh, idi ee roju ee mani bayata pette prayatnam nenu chesan entha varaku success ayyano meere cheppali kinda comment section lo pettandi thank you so much maro episode lo malli gelusukundam thanks a lot